Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Продолжаем разговор о Николине Радио НВ. В первой части я рассказывал о том, как проходил мятеж и о том, как Владимир Путин вышел на договоренность, секретную договоренность с Евгением Пригожиным. А сейчас давайте поговорим о том, к чему может привести эта секретная договоренность и почему Владимира Путина она до сих пор не устраивает. Почему он видит в этой договоренности какой-то подвох. Почему он чувствует себя вообще проигравшим. Смотрите. Выступление, первое выступление Владимира Путина, которое названо было Дмитрием Песковым, его персекретарем эпохальным и несущим там какие-то глубочайшие смыслы э, народу и миру, оно было, оно оставило Путина, э, и не только Путина, в таком не до конца э, удовлетворенном состоянии. Я бы сказал так, в мире оно вызвало огромное количество недоуменных вопросов, типа того, что а Путин понял, что случилось-то? Что-то он какой-то странные вещи говорит, и, и, и очень неадекватна его была реакция на весь этот мятеж. Возможно, поэтому через некоторое время, буквально на следующий день, Владимир Путин объявил о том, что будет э, произнесено им еще одно, не менее эпохальное обращение к народу и к вооруженным силам Российской Федерации и вообще ко всем системам. Э, и сегодня, вот буквально пару часов назад, когда... Я записываю этот ролик сейчас у нас 15 часов в Киеве. Так вот, пару часов назад Владимир Путин выступил с еще одним обращением к народу. И опять же, Дмитрий Песков сказал, что вот это же точно опахально будет. Он выстроил полки Федеральной службы охраны, то есть своих непосредственных охранников, и Росгвардии, то есть это армия, внутренняя армия России, которая должна беречь Владимира Путина от разных поползновений на его власть. Он их выстрелил на Соборной площади Кремля. То есть центрей не бывает. Это как бы более даже центральная площадь в Российской Федерации, чем даже площадь Красная, потому что она находится прямо внутри Кремля. И он построил эти полки, сам забрался на крыльцо грановитой палаты, поставили ему там маленькую трибунку, и за этой трибункой Путин, по сути дела, повторил свое вчерашнее выступление. Опять говорит, спасибо вам, родные, за то, что вы меня защитили, спасибо за то, что э, сохранили мою власть, э, спасибо за то, что мятеж был подавлен, что вы действовали грамотно, ловко, э, мощно, аккуратно и так далее. При том, что, как я уже сказал, все федеральные э, службы, Силовые службы, они просто разбежались, они бездействовали, они сидели и ждали, чем все закончится. Никто ничего не делал. Может быть, Путин благодарил как раз вот именно тех людей, которые стояли перед ним, потому что именно они, скорее всего, обеспечивали безопасность его бегства на Валдай. Может быть, он их за это хотел отдельно поблагодарить, я не знаю. Но, но суть его речи была такая же, как и в вчерашнем телеобращении, типа «спасибо, спасибо, спасибо». И вообще-то, если бы я хотел, то я бы этот мятеж подавил. Потому что интересно, там же еще выступил и Пригожин сам. И Пригожин сказал, что если бы я хотел, я бы Москву захватил. А Путин говорит, а если бы я хотел, то я бы мятеж подавил. Но не тот, не другой. Другой как-то вот не захотел, и в результате получилась такая небоевая ничья у них. Второе, это обращение вызвало еще больше вопросов. То есть, как бы вчера Путин очень громко, эпохально сказал ничего. Такая огромная, просто пустота, да, была какой-то пук в небо, в бесконечность. А тут он еще собрал солдат, поставил коробки солдат, Стал за эту маленькую трибунку и еще громче, так сказать, пукнул бесконечность. Ничего не сказал. Что это было непонятно. Но единственное, что мне лично на ум приходит, это вот прям вот непосредственно этих людей, стоявших перед ним, хотел отдельно поблагодарить за то, что они спасли его шкуру во время мятежа. Что они сохранили, видимо, ему верность и доставили его из Москвы на Валдай. Это иди... Кстати, во время этого выступления Владимира Путина, тоже интересно, самолет Ил-96-300 специального авиаотряда «Россия» вылетел в город Вашингтон. Как вы знаете, между Россией и Соединенными Штатами нет прямого авиасообщения, вообще никакого авиасообщения нет. Плюс, как бы... Непонятно, что или кто летит в этом самолете в Америку и непонятно с какими целями. Вот прямо сейчас, когда я записываю этот ролик, самолет этот летит в США. Еще, кстати, два самолета из авиаотряда России, специального авиаотряда России, президентского, так сказать, отряда, они полетели в непонятно куда, куда-то на юг, видимо, может быть, в Ростов-на-Дону, я не знаю. Но два самолета отправились еще в южном направлении. 
куда они летят, это пока мы тоже не знаем, это неизвестно. Так, ну и давайте порассуждаем насчет того, зачем Путину еще одно обращение, что он этим обращением хотел сказать. И, и кстати, сегодня вечером он э, собирается общаться с тележурналистами, естественно, их правильно назвать, пропагандистами, может быть, с какими-то военкорами, с кем-то еще. То есть он еще хочет что-то сказать. А вот давайте еще одно эпохальное телеобращение, я э, к вам э, обращусь. Для чего все это? Смотрите, Владимир, для Владимира Путина очень важно осознавать, что он не ошибся, что он безгрешен, по сути дела. Что он никогда не ошибается. Что вот он назначен чуть ли не судьбой, богом, проведением, как угодно называйте, управлять Россией. И он ведет Россию к неминуемому светлому будущему, в котором он будет объявлен величайшим деятелем всех времен и народов, величайшим царем, который всех победил, всех разгромил и достиг невероятных каких-то успехов. Вот он в это верит, свято верит. И, кстати, верит он в это не во многом благодаря западным средствам массовой информации, западным лидерам, которые многократно средства массовой информации объявляют являли его самым влиятельным политиком на земле, а западные лидеры говорили, что ну ты крутой, а у нас выборы, мы не можем ничего, вот туда-сюда ты намного более силен, чем мы. К сожалению, всякие Шредеры, всякие там Орбаны, Меркели и даже Буши, они таким грешили. И Путина так в его собственной голове его возвеличивали. И в какой-то момент Путин в это начал верить. Ну, я уже молчу о том, что его свита, его, так сказать, Хэллоуи, ему с утра до вечера говорят, что он там, ну, типа полубог вообще. И вот он в это поверил. Для него основание легитимности его собственно, в его собственных глазах никакие не выборы, естественно, явля... не являются. Он на народ российский вообще плевать хотел, как и на все другие народы. Основанием его легитимности в ее собственных глазах является вот эта его безгрешность. То есть он всегда должен принимать правильные решения. Он знает, как надо. Он не ошибается. Он ведет прям по прямой линии к успеху. И вот для ощущения собственной легитимности ему важно чувствовать свою правоту перед самим собой. То есть он должен быть уверен в своей правоте, в своей безгрешности. И тут в данной ситуации он совершенно очевидно чувствует, что где-то он ошибся, он поступил неправильно, что-то пошло не так, куда-то эта ситуация вывернула в то русло, которого он не ожидал. Что вот когда против него поднимают вооруженный мятеж, он понимает, что что-то вот прям совсем все не так пошло, не в том направлении, в котором хотелось бы. И поэтому он... Ну, смотрите, что не так могло пойти. Он зря, может быть, Вагнера возвели. Вообще, конечно, первое и главное, он зря узурпировал власть в России. Ну, хорошо, это понятно, без этого не мог. Видимо, зря начал войну против Украины, зря возвеличил Вагнер, да, доверил ему огромные ресурсы. Зря доверился лично Пригожину, который все время хвалил Путина, хвалил, а выяснилось, что он, так сказать, последний предатель и сволочь. Зря давал, Путин думает, что зря он, видимо, давал Пригожину возможность ругать, критиковать армию. Зря он не верил тем, кто ему говорил, что Пригожин собирается поднять мятеж. Ну и так далее. Сейчас, я думаю, Путин, как бы вроде ситуация завершилась, но он хочет думать, что она завершилась, но он чувствует, что нет, что она еще не закончена. Что все еще продолжается какая-то фигня. Почему? Потому что его враги... У них осталось оружие, у них остались боеприпасы, у них осталась организационная структура, у них лидер не в тюрьме сидит, а гуляет где-то на свободе, даже не очень понятно, где он находится. У них все есть. То есть они не разбиты, они не раздавлены, они не уничтожены, они существуют, функционируют, и все у них может быть. Он думает, блин, надо их было, конечно, расстрелять, уничтожить, показательно на Красной площади раздавить, голову им отрубить, но пришлось их отпустить. И поэтому он в себе чувствует вот эту незавершенность, незаконченность. То есть он понимает, что ошибка случилась. Ошибка, причем может быть даже фатальная ошибка. Поэтому он выходит в теле эфира с речами, в которых говорит, Военные были героями, спецслужбы показали себя с наилучшей стороны, а я сам принял правильное решение, когда э, решил не давить, уничтожать этот мятеж, а когда сказал, отпускаю вас, уходите, делайте, чего хотите, хотите, уезжайте в Беларусь, хотите, оставайтесь в России, вступайте в армию, хотите, просто по домам расходитесь. То есть он понимает, что что-то не то сделал, фигню какую-то сделал. И поэтому он вынужден раз за разом выходить в телевизор и убеждать себя в обратном, что он молодец, что все правильно сделал. Хотя, на мой взгляд, конечно, 
закончившийся в ничью мятеж это оксимарон. Такого быть не должно. Такого... Кто-то да победил. Если власть не уничтожила мятежников, на мой субъективный взгляд, особенно если это власть авторитарная, если это не демократическая страна, а, а ну, диктатура по сути дела, да? и если в диктатуре диктатор сказал мятежникам, ну ладно, забирайте ваше оружие, уходите, это проигрыш диктатора. Диктатор показал свою слабость, неспособность подавить мятеж, неспособность его уничтожить. Потому что, ну еще в демократии, я думаю, ну может наверное, быть какая-то амнистия, там, или э, какое-то э, национальное примирение, или что-нибудь еще из этой серии. Но в диктатуре нет. Если ты диктатор, назвался груздем, полезая в кузов, ты должен уничтожать всех своих врагов. Блин, потому что так диктатура только так и функционирует. Если ты своим врагам говоришь, да ладно, мужики, я вас прощаю, забирайте свое оружие, свои патроны и чешите куда хотите, то эта диктатура обречена на... Поражение. Более того, если лидер боевиков и мятежников остался на свободе, если все их организаторы мятежа остались на свободе, если сами боевики там гуляют где-то, тусуются, делают что хотят, то обязательно, гарантированно, 100% в диктатуре будет вторая серия мятежа, продолжение этого мятежа в той или иной форме. Может быть это будут те же самые люди, может быть частью те же, частью новые. Но это произойдет неизбежно, потому что ты позволил этому случиться. Господи, в Макиавелле, в конце концов, почитайте Никола, да, который это описал еще сколько там, 500 лет назад, то, что, может даже и раньше. Более того, Путин же сам говорил, Путин сам понимает, что это предательство, это измена родине, и он в своем первом выступлении пообещал жесточайше наказать всех организаторов и всех там, значит, участников. А потом говорит, ну да, это тоже патриоты, поэтому не буду наказывать. Вот поэтому обращения Путина идут косяком просто, одно за другими. Даже уже, знаете, ватники говорят, слушайте, ну что это за просто позор какой-то. Ты уже определись, все нормально или все ненормально. Ты что ты как выходишь как попка и повторяешь одно и то же, пытаешься себя нас, нас убедить или себя убедить, что ты вообще хочешь. Ты уже определись, что, что вот, хорошо все или, или все плохо. А Путин не может, он, он как заклинание повторяет, что я поступил правильно и не верит в это заклинание. Есть в нем чувство незавершенности, неудовлетворенности результатом, и никуда это чувство не девает. Оно, как мне кажется, это чувство реально сводит его с ума, он просто, он, он просто выбитым себя из клеи чувствует. А, картина мира его пошатнулась. Вот та картина мира, в которой он всегда был прав, когда он всегда вел, он не безгрешен, не ошибающийся человек. И теперь он вроде, как я думаю, начинает понимать, как сильно, да, насколько он ошибся, насколько глубока вот эта пропасть, в которую он шагнул. И в то же время он чувствует какую-то благодарность судьбе, видимо, за то, что только чудо, неспособность Пригожина или какая-то трусость Пригожина уберегла его реально от, я имею в виду Путина, уберегла от потери власти. Ощущение того, что он, во-первых, ошибся, а во-вторых, то, что его спасло, не спасла трусость Пригожина, оно, конечно, его убивает, не дает ему, не дает ему спокойно жить. Ну и пережить ему это все будет тяжело. Я думаю, он сейчас, сейчас у него, ну, не знаю, депрессия, не депрессия, но какой-то кризис у него, скорее всего, эмоциональный будет. И как можно компенсировать свой вот этот позор, над которым, вот еще раз я вас призываю, ну, во-первых, я вчера, позавчера смотрел очень много американских, британских там телеканалов, газет и так далее. Все говорят, что Путин просто... Ну, обделался, да, что он, он превратился в пародию на самого себя, что его власть, она оказалась сделана из говна и палок. Что это не броня, что это не э, танк, мчащийся на врага, а что это какая-то тележка, которая катится под откос и вот-вот развалится. И все смеются, в общем, над Путин. Говорят, боже, да ты же жалкий, да ты же ничтожный. И уже вызывает страх не решимость Путина применить ядерное оружие, а уже вызывает на Западе страх то, что э, все развалится, э, что Путин не способен контролировать ситуацию, что при нем все развалится, что ядерное оружие попадет в чьи-то там плохие руки не в результате свержения Путина, а при самом Путине, что он даже не сможет этому воспрепятствовать, что он просто слабый, ничтожный, никудышный лидер, что он просто вот ну, такой пустота какая-то, да, которая там что-то квакает перед, перед телекамерами, ничего сделать больше, кроме этого, не может. А, и а, в этих, ну, это вот то, что говорят а, западные, а, а сторонники Путина, сторонники войны, ненавистники Украины, они все страшно возмущены. Они говорят, Путин слаб, Путин 
не, не может сформулировать вообще даже, что он хочет, чего он добился, что произошло и как он собирается выруливать из нынешнего кризиса. Все говорят, сделать вид, что ничего не было, не получится. Мужик, у тебя 20 летчиков погибли, у тебя куча самолетов и вертолетов сбиты. Ты, у, против тебя был поднят мятеж, ты обязан просто мятежников покарать. Ты не можешь это спустить на, провода, на, на тормозах, Та, так не бывает. Но Путин, очевидно, мечтает именно о том, чтобы все быстренько обо всем забыли, и что типа сделали вид, что никакого мятежа не было вообще. Но там, знаете, даже в ватных каналах говорят, давайте не будем даже вспоминать про погибших летчиков, сбитых вагнеровцами, потому что тем самым мы расшатываем стабильность. Это тоже интересный такой тейк. Ну, пожалуйста, не вспоминайте. Хотя, я думаю, все равно все вспоминают, и забыть об этом будет невозможно. Для Путина сейчас интересный момент наступает. Вот эту неуверенность в себе, неуверенность в своей правоте ему надо будет как-то компенсировать. И репрессивный аппарат, который показал свою полную неспособность остановить мятеж, он тоже попытается сейчас как бы оправдаться за свою, за свою бездеятельность, за свою импотенцию. И репрессивный аппарат сейчас будет, я думаю, пытаться наращивать репрессии против людей в России. Причем против кого? Тут же, знаете, интересный момент. Всех оппозиционеров либо перестреляли, либо пересажали, либо выгнали из России. Вот оппозиционеров в России, в общем, больше нет. Остались либо мнимые, в основном, украинские агенты, которых каждый день пачками ловят ФСБ из числа граждан России. Ну, обычно это какие-то просто, какие-то вообще левые люди. Либо остаются... Лоялисты, то есть те, кто, в общем, за Путина, за войну, за вот это все, но в свое время очень громко поддерживал Пригожина или словословил Пригожина, говорил, что вагнеровцы молодцы, писал стихи, пел песни и так далее. Таких людей в Российской Федерации дофига. То есть те, кто говорили, вагнеровцы молодцы, кувал, давай, давай, сильнее, сильнее, бей, мочи, уничтожай. Очень много таких людей и прямо внутри властной элиты. Когда это было модно, они все, значит, там чуть ли не вагдер... Господи, да сын Дмитрия Пескова, я не помню, как его зовут, он сам э, служил прямо в Вагнере, ну, по крайней мере, по официальной версии. То есть тут уже, знаете, и Песков под подозрением, да, потому что... Дядя, скажи-ка, а что это за отношения у тебя такие с Пригожином, что твой сын у него служил под началом Пригожина, а? Может, за сыном твоим прийти? Или может, сразу за тобой прийти? И там, на Лубяночку не хочешь ездить, с тобой побеседуют? В общем, тут, знаете, могут начаться очень серьезные репрессии уже внутри российского правящего режима. Потому что надо будет куда-то вот эту фрустрацию путинскую неудовлетворенность итогом, итогом этого мятежа куда-то вымещать, куда-то выплескивать ее. Я сейчас предполагаю, что очень скоро мы, во-первых, узнаем, так или иначе, какие-то условия договоренности между э, Путиным и Пригожиным. То есть, либо отставка Шойгу будет, либо э, Герасимова отставка, либо то и другое. Э, и потом мы э, наверняка начнем э, наблюдать э, разворачивание, такое раскручивание маховика репрессий уже внутри путинского режима. Э, тут еще, знаете, <coughs> интересно. Уволят ли Шойгу и Герасимова? Потому что если у Путина придется их увольнять, как бы в его исполнение возможных, возможных, я подчеркиваю, я это точно не знаю, условий сделки с Пригожиным, то это будет означать увольнение начальника генштаба и главы Министерства обороны, что война пошла совсем не так, как планировал Путин. Что она сильно не... Это еще один будет удар по его уверенности в себе, по уверенности в своей собственной безгрешности. Он не может их уволить, потому что это будет признание. Да, нынешняя специальная военная операция, как они заявляют, зашла в тупик, из которого нет выхода. Эти двое, которые планировали, организовывали, да, они обделались, они потеряли, то есть они потерпели поражение. Надо их на кого-то менять. А это будет означать, что Путин, доверив им эту самую важную задачу в его путинской жизни, он тоже все потерял, он проиграл. Он, не, он показал свою неспособность принимать правильные решения. Поэтому Путин, конечно, их увольнять не хочет. Я думаю, что он будет цепляться за них до самого конца. Однако не увольнять их тоже нельзя, потому что в этом случае восстанут против него уже даже те, кто его поддерживает. Я имею в виду Путина поддерживает. Потому что если опять же почитать телеграм-каналы ватниковские, они пишут, блин, мы, конечно, против Пригожина, мы его не любим, всякое такое, но 
Шойгу и Герасимов должны уйти. То есть сейчас, уволив Шойгу и Герасимова, Путин сможет купить себе какое-то время, на какое-то время лояльность у тех коренных, жестких, убер-гипер-патриотов, турбо-патриотов, как называют, то есть затников-ватников. Иначе они утратят свою лояльность Путину. Путин и так сейчас в их глазах выглядит очень слабым. То есть он не подавил мятеж, он его не уничтожил. Я не очень понимаю, как, как так вышло, что это за фигня такая, что, что получилось. Поэтому они от него требуют гораздо более решительных и жестких шагов. Если он еще и Герасимова с Шойгу оставит, ну тогда их лояльность просто как утренний туман испарится. И это будет, знаете, что означать? Если в следующий раз восстание новое начнется, однозначно, потому что популярность Путина не растет на всех этих событиях. И если восстание в следующий раз поднимет какой-нибудь более популярный генерал, не такой, как Пригожин, которого в армии все не любят на самом деле, а поднимет, например, генерал Теплинский, которого поддерживают очень-очень многие. Вот все российские источники, когда говорят, а вот что за популярный генерал, есть какие-то боевые, все говорят, вот есть такой генерал Теплинский, он десантник, он там хорошо себя показал там и там, и вообще отличный тип руководитель. Так вот, такой Теплинский скажет, все, мне это все достало, я иду на Москву, я... И вы знаете, в этом случае вот к Пригожину никто не присоединялся по пути его следования колонн, а к Теплинскому все присоединятся, все скажут, о, вот наконец-то решился, орел, молодец. И в этом случае Владимира Путина не спасет уже никакие коммунальщики, которые перекапывают шоссе, или не спасет никакая чеченская гвардия, которая, точнее Кадыровская гвардия, которая, как это тоже было объявлено, очень смешно, они не доехали до места столкновений с пригожинцами из-за того, что попали в пробку. То есть вот не умеют они объезжать пробки, как выяснилось. Ничего не спасет власть Владимира Путина, если хоть маломальски популярный генерал поднимет своих людей и пойдет с ними на Москву. В этом случае власть Владимира Путина закончится очень быстро и очень э, печально. Э, ну и последнее, что я хотел бы сказать на этот счет. Чем дальше, тем меньше у Владимира Путина, очевидно, будет ресурсов для, для поддержания и продолжения войны против Украины, и тем больше ему нужно будет ресурсов и времени, и внимания для удержания и поддержания своей власти. Например, сегодня начальник Росгвардии, это такая внутренняя армия для борьбы с оппозиционерами в России, начальник Росгвардии Виктор Золотов объявил, что его организация получит танки и другие тяжелые вооружения. И встанет с этими танками вокруг Москвы, будет защищать власть Владимира Путина от любых поползновений. Вопрос, где возьмут танки для Росгвардии? Где возьмут танкистов для Росгвардии? Там же нет танкистов своих. На фронте, где же еще? На фронте, ну либо на заводах, соответственно, если на заводах, то эти танки вместо фронта приедут под Москву и будут там под Москвой стоять. Соответственно, мы уже видим, что этот режим, извиняюсь, мятеж Пригожина очень сильно помог украинской армии, оттянул значительное количество сил, средств, ресурсов от фронта на защиту самого Владимира. Кстати, появление специальной армии для защиты власти диктатора, это означает, что власть диктатора уже прям вот в серьезной-серьезной опасности и что долг, много ей не осталось. А, ну и самое последнее, последнее, что хочу сегодня сказать, э, украинская армия переправилась на левый берег Днепра в районе Херсона и там уже ведет наступление, насколько я понимаю, на населенный пункт Олежки и сейчас россияне отступают, у них там все как не слава богу, почему? Потому что все их укрепления, все их минные поля во время недавнего наводнения были э, смыты и они там остались в общем достаточно беззащитном положении. Сейчас, насколько я понимаю, это и дает возможность украинской армии быстро, относительно быстро, относительно успешно наступать. Также идет наступление на, э, в районе Бахмута, охватывается этот город потихонечку. То есть на фронте, э, плюс логистика российских войск выносится очень активно, на фронте ситуация складывается достаточно благоприятно для украинской армии. Это не быстрый ловкий прорыв, как было в сентябре прошлого года Харьковской области, но все равно движение есть, и движение достаточно уверенное э, и хорошее, внушающее оптимизм в Будущем. На этой оптимистической ночи у меня сегодня все. Меня зовут Иван Яковин, это Радио НВ. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да прибудет с вами силы. Пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут.